ബഹുമാനീയരായ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് അംബുജാക്ഷൻ കെ സന്തോഷ് കുമാർ മുരളി പ്രമോദ് സന്തോഷ് രതീഷ് അക്കീലസ് ശ്യാം കുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്ന അംബേദ്കറിൻ്റെ മഹത്തായ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പ്രദേശത്ത് അതിന് വീണ്ടും ഒരു പുനർ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയും എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു റീവിസിറ്റിംഗ് അനിലേഷ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഭീമയാന ഒരുക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് സമകാലിക കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതേതെങ്കിലും കേവലമായ വികാര പ്രകടനത്തിൻ്റെയോ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതിൻ്റെയോ ഒരു കാര്യം എന്നതിനപ്പുറം സ്വയം ജീവചരിത്രമുള്ള അംബേദ്കറിൻ്റെ അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളൊന്നാണ് ജാതി നിർമ്മൂലനം ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജീവചരിത്രമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും ആദ്യമായി തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപകമായി മനുഷ്യരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട അംബേദ്കറുടെ പ്രസംഗിക്കാതെ പോയ പ്രസംഗത്തിലൊന്നാണ് ജാതി നിർമ്മൂലനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു ഒരു ചർച്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകേണ്ടത് അത്തരം ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്ന ആശയവും അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രപ്പോസലും സമകാലിക സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗൗരവമുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് കഴിയും എന്ന ഉത്തമമായൊരു ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘമായ വലിയൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചർച്ചകളിലൂടെ സംവാദങ്ങളിലൂടെ ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ തെളിച്ചമുള്ളതാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരിക്കണം ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഫലം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനീയരായ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്ന ആ പുസ്തകം പ്രധാനമായും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ സൈദ്ധാന്തിക വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് മുഖ്യമായും സംസാരിക്കുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ജാതി നിർമ്മൂലനം എഴുതുന്നതിനും ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജാതികളെ സംബന്ധിച്ച നരവംശ ശാസ്ത്രപരമായ ഗൗരവമായൊരു പഠനം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്നും വ്യാപകമായി വായിക്കപ്പെടുന്ന അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അംബേദ്കറുടെ റൈറ്റപ്സിൽ ഒന്നാണ് ജാതികൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം വളർച്ച പ്രവർത്തന രീതി എന്ന ആ ചെറു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത അന്ന് വരെ ജാതിയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുകയും ആ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ജാതിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തെ ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സമൂഹ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ശക്തി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തെളിമയോടെ പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് ജാതികൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിനകത്ത് 
പല തിരുത്തലുകൾ അദ്ദേഹം വരുത്തുന്നുണ്ട് ജാതിയെ സംബന്ധിച്ച മുൻകാല ധാരണകൾ ശുദ്ധി അശുദ്ധി സങ്കല്പമോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലോ ആൾക്കാർ തൊഴിൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പല ജാതികളായി മാറിയത് എന്നൊക്കെ വിലവാദത്തെയും ശുദ്ധി സങ്കല്പമാണ് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ വിലവാദത്തെയും അദ്ദേഹം നിരാകരിക്കുകയും ജാതി എന്നത് ചരിത്രപരമായി എക്ഷോഗമിക്ക് മുകളിൽ എൻഡോഗമി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വിശദീകരണം അംബേദ്കർ കൊടുക്കുന്നു അത് ഒരു വാദഗതി എന്നതിനപ്പുറം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവ മണ്ഡലമാണ് അൺമാരിജുവലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ അൺമാരിജുവലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രബലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യയിലെ സതി യുക്തിരഹിതമെന്നോ മനുഷ്യവിരുദ്ധമെന്നോ തോന്നാവുന്ന സതി പോലൊരു സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പിന്നിൽ ജാതി എങ്ങനെയാണ് ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംസാരിച്ച ഒരാൾ ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കർ അപ്പോൾ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രവണതകളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നേടിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സാമൂഹിക രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായും ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ എടുക്കും മറ്റാർക്കും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ അത് ഗുണമായിരിക്കും ഇത്രയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജാതിയുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ചിന്തകൻ ഇന്ത്യയിലോ ലോകത്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്ന അപ്പൊ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ജാതി നിർമൂലനം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാതെ വരും എന്നതാണ് കാര്യം കാസ്റ്റ് ജാതി എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംവിധാനം എന്നതിൽ സാമൂഹിക സംവിധാനം എന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ജാതിയില്ല ജാതികളേ ഉള്ളൂ അതൊരു ശൃംഖലയാണ് അതൊരു ബന്ധ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് ജാതി അംബേദ്കർ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ജാതികൾ ഇന്ത്യയിലെ ജാതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ജാതികളില്ല ജാതിയില്ല ജാതികളേ ഉള്ളൂ എന്ന മഹത്തായ ഒരു പ്രസ്താവന ആ ചെറു പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ബാധകമായതും മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തതുമാ നിർത്തുന്നതുമായ ഒരു ബന്ധ വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് കാസ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതിക്കെതിരോ ജാതിക്ക് അനുകൂലമോ ആയ ഏതൊരു കാര്യവും ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തം ബാധകമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അംബേദ്കറുടെ അർത്ഥത്തിൽ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാസ്റ്റ് എന്നത് കീഴ്ത്തട്ടിന്റെ മാത്രം കാര്യമാണെന്നുള്ള ഈ വരേണ്യ ബുദ്ധിജീവി വർഗത്തിന്റെ ആഖ്യാനത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണും അത് അംബേദ്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അംബേദ്കറെ ആ നിരക്ക് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ എന്ന നിലക്ക് ഒരു സാമൂഹിക ശാസ്ത്രകാരൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും പരിഗണിക്കാതിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാര വ്യവഹാര മണ്ഡലം അംബേദ്കറുടെ ഇത്രയും ആശയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല പകരം അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കാസ്റ്റ് എന്നത് കീഴ്ത്തട്ടിന്റെ ഒരു സംഗതി മാത്രമായിട്ടാണ് കീഴ്ത്തട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് കാസ്റ്റിനെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല ഈ കീഴ്ത്തട്ടിന്റെ ഈ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദികൾ കീഴ്ത്തട്ട് കൂടിയാണ് എന്നുകൂടിയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ശേഷിയില്ലായ്മയും അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മയും അവരുടെ വൃത്തിയില്ലായ്മയും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി 
ജാതി എന്നതൊരു ബന്ധവ്യവസ്ഥയാണെന്നും അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ കാര്യമാണെന്നും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണെന്നും അംബേദ്കർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറിൽ തന്നെ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു അംബേദ്കറിന്റെ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ധാരണ ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തം ബാധകമായ ഒരു ബന്ധ വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് അംബേദ്കർ ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന് മാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്നതോ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന് മാത്രം കുതറി മാറാവുന്നതോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് മാത്രം പുറത്തു കിടക്കാവുന്നതോ ആയ ഒരു കാര്യമല്ലെന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ജാതിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് അംബേദ്കർ ലോ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകളൊന്നും അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ജാതി നിർമ്മൂലനത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൂ ജാതിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പ്രായോഗികമായ ഇടപെടലുകളും ഗവേഷണവും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനീയനായ അംബുജാഷൻ ഇതിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹവും കൂടി വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വലിയ ഇടപെടലുകൾ വളരെ പ്രസക്തമായ ഗവേഷണങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജാതി എന്നത് ഈ മനുഷ്യ വംശത്തിന് തന്നെ ദോഷകരമായ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് അംബേദ്കർ ജാതിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി യുടെ ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും ജാതി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹിക ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ജാതിയെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ജാതിയെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഒരാലോചനയിലേക്കാണ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമൂഹിക ചിന്തകനും ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്നൊരു വാക്ക് അംബേദ്കറിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അങ്ങനെ അംബേദ്കർ വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്തതുപോലെ ഒരു പദ്ധതി എന്ന നിലക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചതായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇനിയും പെട്ടിട്ടില്ല ഗാന്ധിയുടെ മുഴുവൻ സാഹിത്യം വായിച്ചാലും നെഹ്റുവിന്റെ സാഹിത്യം വായിച്ചാലും വിവേകാനന്ദന്റെ സാഹിത്യം വായിച്ചാലും ഒന്നും നമുക്ക് ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്നൊരു വാക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അംബേദ്കറിന്റെ ജാതിയെ സംബന്ധിച്ച സവിശേഷമായ മനസ്സിലാക്കലിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്ന സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു നിഗമനമാണ് ജാതി നിർമ്മൂലനമെന്നത് ജാതി ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ജാതിന്റെ ഇരകളാകുന്ന ഒരു സമൂഹമായി പരിവർത്തനപ്പെടണമെങ്കിൽ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശാപത്തെ നമ്മൾ കൈയൊഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് അംബേദ്കറിന്റെ വാദത്തിന്റെ പൊരുൾ അതല്ലാതെ കേവലമായി എഴുത്ത ജാതിക്കാരുടെ അവകാശത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന നിലക്കല്ല ഇന്ത്യക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മറ്റു മാർഗമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അംബേദ്കർ നമ്മളോട് പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ ഇനി നേരിട്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ആ മുഖമായി തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ഈ സമ്മേളന ജത ജതഭക്തോട മണ്ഡലിന്റെ ഈ അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അതിലേക്ക് എനിക്ക് കിടക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു പരിഷ്കരണവാദികൾ വിളിച്ചുയർത്തിയ യോഗത്തിലാണ് അംബേദ്കർ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സമ്മേളനം തന്നെ അംബേദ്കറുടെ പ്രസംഗം അസ്വീകാര്യമായതുകൊണ്ട് ആ സമ്മേളനം തന്നെ റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ പ്രസംഗമാണ് പ്രസിദ്ധമായ ജാതി നിർമ്മൂലനം എന്ന കൃതിയായി പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ആ സമ്മേളനത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഹിന്ദു പരിഷ്കരണവാദ സമൂഹത്തെയാണ് ഹിന്ദു മതത്തെ പരിഷ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംഘടനയിലെ സവർണ വക്താക്കളെയാണ് സവർണ സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു യോഗത്തെയാണ് അംബേദ്കർ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതെ അംബേദ്കറത് പറയുന്നത് അംബേദ്കർ മെയ് പതിനഞ്ചിന് അവർക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ ജലപത്തോടക് മണ്ഡലവുമായി ചില കത്തിടപാടുകൾ നടക്കും 
അദ്ദേഹം ആ കത്തിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്നാൽ സവർണ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭവും ഇതായിരുന്നു അതൊരു ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് യാഥാസ്ഥിതികരായ സഹയാത്രികരെ അകറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സവർണ ഹിന്ദുക്കളായ പരിഷ്കരണവാദികളും യാഥാസ്ഥിതികരായ സഹയാത്രികരെ അകറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സവർണ ഹിന്ദുക്കളായ പരിഷ്കരണവാദികളും പരിഷ്കരണ നടപടിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന ആത്മാഭിമാനികളായ അവർണ വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദുഃഖാന്തമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മറ്റെന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മെയ് പതിനഞ്ചിന് അംബേദ്കർ എഴുതിയൊരു രണ്ട് വാചകമാണ് ഞാൻ ഈ വായിച്ചത് അപ്പൊ യാഥാർത്ഥികരായ സഹയാത്രികരെ അകറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സവർണ ഹിന്ദുക്കളായ പരിഷ്കരണവാദികൾ എന്നൊരു വാക്ക് അതിനകത്തുണ്ട് ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പരിഷ്കരണവാദത്തിന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആരെയും പിണക്കാത്ത ആരെയും അകറ്റി നിർത്താത്ത ആരെയും വിമർശിക്കാത്ത എന്തോ പരിഭാവനമായ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പരിഷ്കരണവാദികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അംബേദ്കർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വായനക്കെടുക്കുമ്പോൾ സമകാലികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ദുഃഖ ദുഃഖാന്തമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അംബേദ്കർ ആ മുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണും അത്തരം ദുഃഖാന്തമായൊരു ബന്ധം ഇപ്പോഴും ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രബലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മൾ കശ്വലി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദളിത് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആർ എസ് എസ് ആയി ഇവിടെ മൊത്തം പ്രശ്നമാകുമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സവർണ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ധാരാളമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാകാറ് അപ്പൊ നമ്മൾ ദളിത് ദളിതരുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ദളിത് അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചാൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് ആർ എസ് എസ് ആകുമെന്ന് അവൻ പറയും അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ആ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് അംബേദ്കർ ഈ വാക്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും പ്രബലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ സംഘാടകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഈ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതി നിർമൂലനം എന്ന കൃതിയിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മള് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ വായിച്ച് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെറുതെ ഘോരഘോരം എന്തെങ്കിലും പറയുക അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു വാക്യമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി പോലെ ക്ലേശപൂർണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ പാത ഇതാണ് ആ വാക്യം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത പോലെ ക്ലേശപൂർണമാണ് അത്രയും ഭീകരമാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നൊരു സന്ദർഭമെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രം എഴുതാ എഴുതാൻ കഴിയുന്നൊരു വാക്യമാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത്തരം ഒരു വാചകം എഴുതാൻ പറ്റൂ അംബേദ്കർ അത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് സുഹൃത്തുക്കൾ കുറവാണ് വിമർശകർ കൂടുതലുമാണ് വിമർശകർ രണ്ട് തരത്തിൽപ്പെടുന്നു ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കർത്താക്കൾ രണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കോപാകുലരായ കാര്യം കോപിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അംബേദ്കർ വളരെ യുക്തിഭദ്രമായ ചില വിമർശനങ്ങളാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയും ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കരണവാദികൾക്കെതിരെയും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അപകടപ്പെടുത്താൻ അവരത് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മുൻവിധികൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം ഈ രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കർത്താക്കളെ കുറിച്ച് ഞാനതിന്റെ വേറെ വിശദീകരണം അംബേദ്കർ എഴുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം ചോർന്നു പോകാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ ഡബ്ല്യു എസ് ബാനർജി
അത് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തില് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി അന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നാം രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കരണത്തിന് യോഗ്യരാവുകയില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആരെയും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണവും രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കരണവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും കാണാത്ത ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ആണ് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഒരാളാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം യോഗ്യരാകാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിധവകൾ നമ്മുടെ വിധവകൾ അവിവാഹിതകളായി തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ബാല്യവിവാഹം കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും പെൺമക്കളും സുഹൃത്ത് സന്ദർശനത്തിനായി കാറോടിച്ചു കൂടെ വരാത്തത് കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ ഓക്സ്ഫോർഡിലും കേംബ്രിഡ്ജിലും അയക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കരണത്തിന് യോഗ്യരല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതിന് വളരെ വിശദമായൊരു മറുപടി അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അംബേദ്കർ പറയുന്ന അത് ദീർഘമായി വായിക്കാൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയുടെ ഭാവനാപരമായി അംബേദ്കർ ഒരു ഉത്തരം പറയുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ രാജ്യക്കാരിൽ തന്നെ അവർണരെ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നാലും നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാര പ്രാപ്തിക്ക് യോഗ്യരാണെന്നോ അവരെ പൊതുക്കിണറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വിലക്ക് നിർത്തിയാലും നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന് യോഗ്യരാണെന്നോ അവരെ പൊതു നിരത്തുകളിൽ വഴി നടക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നാലും നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന് യോഗ്യരാണെന്നാണോ അംബേദ്കർ അത് കുറച്ച് ദീർഘമായ ഒരു സംഭവം അത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് വിധവാ വിവാഹവും ബാല്യ വിവാഹവും സ്വന്തം മക്കളെ ഓക്സ്ഫോർഡ് വിട്ട് പഠിപ്പിക്കലിനും അപ്പുറം സാമൂഹികമായ വലിയ മാനങ്ങളുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് അംബേദ്കർ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിനകത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമല്ലെന്നും സ്വന്തം ജാതിക്കകത്തെ ഒരു കാര്യമല്ലെന്നും മറിച്ചത് സമൂഹം പുതിയൊരു മൂല്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും വഴി നടക്കാനും പൊതുക്കിണറുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുവാനും തുല്യരായി ജീവിക്കുവാനും അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പുതിയ മാനവിക ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തെ കാണേണ്ടത് എന്ന വളരെ കൃത്യമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ഒരു ധാരണയാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണമാണോ അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം പോലും പറയുന്നില്ല ഇനി പറയുന്ന ആ ആ ടേമിലാണോ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ടേമിലാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം അവിടെ സുബോധമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രമായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ അന്ന് തന്നെ ഈ വിഷയം അദ്ദേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിന്റെ അംബുജാക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം ഈ സോഷ്യൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ വിഭാഗം സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോവാൻ സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോവുകയല്ല രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ തിലകൻ സോഷ്യൽ കോൺഫറൻസിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന അതേ പന്തലിൽ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ കോൺഫറൻസ് സമ്മേളനം നടക്കുക ആദ്യം രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ സമ്മേളനം തിലകം പറഞ്ഞ ഈ പന്തൽ വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പന്തൽ ഞാൻ ലീവ് വെക്കുന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചത് സോഷ്യൽ കോൺഫറൻസുകാർക്ക് എന്താ പറയുക സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണവാദികളെ ഉച്ഛാടനം ചെയ്യുന്ന വലിയ യാഥാർത്ഥികരായിട്ടുള്ള ഒരു നേതൃത്വമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ വികലമായ ധാരണകളാണ് നമ്മൾ എന്തോ മഹത്തായ ദേശീയ ബോധമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്ന സൂക്ഷ്മ വിമർശനം അംബേദ്കറിന്റെ ഈ പാഠങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായും കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി എന്ന്
സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതായി തന്നെ തുടരുകയാണ് എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന സമകാലീനമായി ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിനകത്താണ് പുഴുക്കളെ പോലെ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമായി നാം എത്തിക്കൂടാ അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമായിരിക്കണമെന്ന വളരെ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടാണ് അംബേദ്കർ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം വരാം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളോടാണ് ചില സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ അദ്ദേഹം വളരെ ഗൗരവമായ ചില വിമർശനമാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളോട് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം അന്നത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ലോഹേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ മുൻനിർത്തിയാണ് അംബേദ്കർ ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യക്ക് പൂർണമായും ബാധകമല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഇന്ത്യക്കെന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഒരു സമൂഹത്തിനും അത് പൂർണമായും ബാധകമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനം വന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ പരിഹരിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ളൊരു വാദം ശരിയല്ല എന്ന വളരെ കൃത്യമായ കർശനമായ ഒരു വിമർശനമാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളോട് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള ഉന്നത പദവി പലപ്പോഴും അധികാരത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ഉറവിടമാകാറുണ്ട് ഇതിന്റെ തെളിവാണ് മഹാത്മാക്കൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മേലെ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കോടീശ്വരന്മാർ നിർധനരായ സന്യാസിമാരുടെയും ഫക്കീർമാരുടെയും ഫക്കീർമാരെയും അനുസ്കരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിലുള്ള പാവങ്ങൾ അവരുടെ ആകസമ്പാദ്യമായ അല്ലറചില്ലറ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റും കാശിയിലും മെക്കയിലും തീർത്ഥയാത്ര പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മതം അധികാരത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രം തന്നെ അതിന് തെളിവ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ അംബേദ്കർ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേവലമായി സാമ്പത്തികമായ സമത്വം നേടിയാൽ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരമാകുന്നില്ല ഈ സാമ്പത്തികം പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് മതപരമായ അധികാരങ്ങളും ആചാരപരമായ അധികാരങ്ങളൊക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും അതുകൂടി കണക്കിലെടുക്കാത്ത സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ സമീപനം അവരിനി അബദ്ധത്തിൽ വിപ്ലവം നടത്തിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് ജാതി പ്രശ്നത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളോട് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രസക്തമായൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഗം മറ്റൊരു വർഗത്തിനെ അടിച്ചമർത്തുകയും അന്യായമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി നേരിയ തോതിലായും നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു സ്വതന്ത്ര സമൂഹം പടുത്തുയർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളെയും വർഗങ്ങളെയും സമത്വത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും യഥാർത്ഥ പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യലിസമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോഷ്യലിസമാണ് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം അന്നത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയമാണ് അംബേദ്കർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രചാരകൻ കൂടിയായിരുന്നു മുപ്പതുകളിൽ അംബേദ്കർ പൂർണ്ണമായും അതും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളെയും വർഗങ്ങളെയും സമത്വത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായോ എന്ന് പറയാം എനിക്ക് ജാതിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായോ എന്നായി ചോദിക്കും ആൾക്കാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ജാതിയില്ല എന്റെ വീട്ടിലും ജാതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ചുമ്മാ നുണ പറയരുത് എന്നാണ് അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായോ അത്തരം വിശ്വാസം മതി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സോഷ്യലിസത്തെ വിദൂരമായ ഒരാശയമായിട്ടല്ലാതെ ഒരു പ്രായോഗിക പരിപാടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സോഷ
മറ്റൊരു വർഗത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് അയാൾ ഗൗരവപൂർവം കാണുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഒരു വർഗത്തെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്തി മർദ്ദനം തുടരുന്നത് ഒരു സമ്പ്രദായം എന്ന നിലയിൽ അയാൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം കാരണം വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ജാതി പറഞ്ഞു വെറുതെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഈ ദളിത് പ്രവർത്തകരോടും എഴുത്തുകരോടും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളോടും ഒക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവർ സംയമനപൂർവ്വം ഈ വാക്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു മർദ്ദനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് നമ്മുടെ സമീപനം എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുന്നില്ല ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള ഈ ബ്രോഡർ പദ്ധതിക്കകത്ത് മാർക്സിസ്റ്റുകൾ അടക്കം പെടും കേട്ടോ അതിവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോ അവരതങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നില്ല അവർ വെറുതെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല അതിനപ്പുറം ഒരു വർഗം മറ്റൊരു വർഗത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തോട് നമ്മളുടെ ഗൗരവമായ സമീപനം എന്ത് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ സമീപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഗൗരവമായെടുക്കും ഇപ്പൊ ഒരാ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ മറ്റൊരു വിഭാഗം അടിച്ചമർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എതിർത്തേക്കാം നമ്മൾ രംഗത്ത് വന്നേക്കാം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ നിന്നേക്കാം പക്ഷെ എന്ത് തരം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ നിൽപ്പിൽ വലിയ കഥയില്ല ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലെ റാഡിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ കേരള ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി നടന്ന ജാതി മർദ്ദനങ്ങൾക്കെതിരെ പലപ്പോഴും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഇല്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളം അതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ പോലും പറയും ജാതി മർദ്ദനങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടവർ പക്ഷെ രംഗത്ത് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല അപ്പൊ നല്ല ഒരു വർഗവുമ്പോഴായിരിക്കും പറയുന്നത് മറിച്ച് ജാതിയെ ജാത്യാധികാരത്തെ മറികടക്കുവാൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സവർണ അവർണ ബന്ധങ്ങളെ തിരുത്തി എഴുതുവാനാണ് ഈ കാസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിനകത്ത് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിപ്പോയ ഒരു വിഭാഗത്തെ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അധിക പ്രിവിലേജ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ തിരുത്തുന്നതിനാണ് എന്നൊന്നും അവർ പറയില്ല അന്നേരം അവർ വർഗബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ അവ്യക്തതയെ കുറിച്ചാണ് അംബേദ്കർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളോടും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടും കർശനമായ ഒരു വിമർശനം അംബേദ്കർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അത് ഗൗരവമായി എടുക്കുകയോ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ പകരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചാരനാണെന്നും അംബേദ്കർ ജാതിവാദിയാണെന്നും അംബേദ്കർ ദേശവിരുദ്ധനാണെന്നും ഒക്കെയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാനാണ് അവർ സമയം കണ്ടെത്തിയത് അംബേദ്കർ വളരെ യുക്തിബന്ധിതമായി പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങളെ അവർ ഗൗരവമായി കണ്ടില്ല ഈ ചർച്ചയിലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഉന്നയിച്ച അംബേദ്കർ തന്നെ എഴുതിയ ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് അത് ഗൗരവമായി എടുത്ത ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടി മൂന്നാമതൊരു സംഗതി ഈ ശേഷാൽ മാർസിസവുമായിട്ട് അംബേദ്കർ എന്തോ വലിയ ചങ്ങാത്തത്തിലാണ് അവരുടെ വ്യാജ്യമായ ഒരു പ്രചാരണം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പല രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന നിലക്ക് ഒരാദർശം എന്ന നിലക്ക് മാർക്സിനെ പലപ്പോഴും അംബേദ്കർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആദർശം ഐഡിയൽ എന്ന നിലക്ക് ബട്ട് ആൻ ഐഡിയോളജി എന്ന നിലക്ക് മാർക്സിസത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പിൻപറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് അംബേദ്കറുടെ തന്നെ രീതിശാസ്ത്രത്തെയും അംബേദ്കർ വികസിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തെയും പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പിടിയിട്ടും മാർസ് വിഭാവന ചെയ്ത രൂപത്തിലേ അല്ല അദ്ദേഹം സമൂഹത്തെയും സമൂഹ ബന്ധത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് എന്നാൽ ഐഡിയൽ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പൊ ബുദ്ധ ആൻഡ് മാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കൃതിക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ചൂഷണരഹിതമായൊരു സമൂഹം എന്ന മാർസിന്റെ സങ്കല്പത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചൂഷണരഹിതമായ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐഡിയൽ ഒരു ആദർശ ലോകത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പദ്ധതിയല്ല
മാർക്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റഫോറുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള അടിത്തറ മേൽക്കൂര എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ പോലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘമായ ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേൽക്കൂര തന്നെയാണ് ആദ്യം പൊളിക്കേണ്ടത് മേൽക്കൂര പൊളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ആ മെറ്റഫറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമത്തെയും ഇന്ത്യയിലെ ഈ മനുഷ്യരുടെ ധാർമ്മിക മനോഭാവത്തെയും തിരുത്താതെ ഇന്ത്യക്കൊരു മാറ്റം സാധ്യമല്ല എന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു സാമഗ്രി അംബേദ്കർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന കാര്യം പഠിക്കാൻ അംബേദ്കർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് വെറുതെ അംബേദ്കർ മാർക്സിസ്റ്റുകളുമായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റുകളുമായി മുംബൈയിലെ ചില സമരങ്ങളിൽ അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി നേരിട്ട് അതിന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയനുമായി നേരിട്ട് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് അംബേദ്കർ അവിടെ നടന്ന ഭൂസമരങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന ആളാണ് അപ്പോഴും അംബേദ്കറിന്റെ പാഠങ്ങളിൽ അംബേദ്കർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാർക്സിസത്തെ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക സാമഗ്രി എന്ന നിലയിൽ മാർക്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും സങ്കല്പനം അംബേദ്കർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം അതിന് തൃപ്തികരമായി നാളിതൊരു ആ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ അംബേദ്കർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അംബേദ്കർ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അംബേദ്കർ തൊഴിലാളി വർഗ സമരത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിട്ട് കൂടെ നിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ വികൃതമായ യുക്തികളാണ് അംബേദ്കറുടെ മേൽ പലപ്പോഴും ആരോപിക്കുന്നത് ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ളത് വ്യാപകമായ ഒരു വിമർശനമാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകളോട് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏത് മാർക്സിസ്റ്റും അതിപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ദളിത് ഐഡിയോളജി പറയുന്ന ആൾക്കാരടക്കം മാർക്സിസ്റ്റുകളായാലും ഇതേ തെറ്റ് തന്നെ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അത് മാർക്സിസത്തിന് കഴിയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ പോലെ അതിസങ്കീർണമായ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അതിസങ്കീർണമായ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തിയറ്റിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാർക്സിന്റെ കൈവശമില്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ത്യ ഇപ്പം ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വളരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതില്ല വളരാത്തല്ല ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാ ജനതയ്ക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് അവർ അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ തൊട്ടും പര്യാപ്തമല്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇന്ത്യക്കകത്തും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചില ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാർച്ച് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കാസ്റ്റിനെ മാർച്ച് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് നമ്മൾ ഈ കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെറുതെ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഉദാത്തമായ സങ്കല്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രക്തരഹിത വിപ്ലവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉദാത്തമായ സങ്കല്പമുണ്ടായിരുന്ന ജനാധിപത്യത്തെ ജന ജനങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉദാത്തമായ സങ്കല്പമുണ്ടായിരുന്ന അംബേദ്കറെ മാർക്സിസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം അത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മാർക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എഴുതുന്നവർ ഈ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചില ലേഖനങ്ങളാണ് കാര്യമായി വിശദമായി ഈ കൂട്ടി അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രാമ സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഈ ഇന്ത്യയിലെ ലെഫ്റ്റ് പണ്ഡിതർ പലപ്പോഴും അതാണ് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ മാർക്സ് മൂലധനത്തിൽ തന്നെ ജാതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഫിലോസഫി ഓഫ് പോവർട്ടി എന്ന പുസ്തകത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആ
അതിലൊരു പരിമിതി കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യചിന്താപരമായ ഒരു പരിമിതി കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിമർശനം ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ തൊഴിൽ വിഭജനത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഭിന്നമായ തൊഴിലാളി വിഭജനം മാത്രമല്ല തൊഴിലാളി വിഭജനത്തെ ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ തരം തിരിച്ചുള്ള ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മാർസിന്റെ തലയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല മാർസിന് തങ്ങളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ജാതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ അതായത് ഇത് തൊഴിലാളി വിഭജനം തൊഴിൽ വിഭജനം മാത്രമല്ല തൊഴിലാളി വിഭജനവും മാത്രമല്ല ആ വിഭജനത്തെ തന്നെ ശ്രേണീബദ്ധമായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന വളരെ വ്യക്തമായ ഈ ബോധ്യമില്ലാതെ ജാതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ വെറുതെ നിഴയുദ്ധം നടത്തുകയാണ് അവർക്കൊരിക്കലും ജാതി അഭിസംബോധനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് മാർസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ കഴിയാ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിലെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ഫിലോസഫി ഓഫ് പോവർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം പട്രിയാർക്കൽ ഈ പറഞ്ഞ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളുമായും ഈജിപ്തിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ സമൂഹങ്ങളുമായും യൂറോപ്പിലെ ഗിൽഡ് സമൂഹങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ജാതിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും ഭിന്നമായ മറ്റൊന്നായിട്ടാണ് ജാതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അംബേദ്കറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലികമായ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം ഈ ജാതി നിയമങ്ങളൊക്കെ നേ ഈ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഞാൻ അതിനകത്ത് എന്റെ എന്നെ ആകർഷിച്ചൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത് കാർഷിക എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോവർട്ടി ഓഫ് ഫിലോസഫി മാർസ് റൈറ്റ് അണ്ടർ ദ പട്രിയർക്കൽ സിസ്റ്റം അണ്ടർ ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ദ ഫ്യൂഡൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ദർ വാസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഇൻ ദ ഹോൾ സൊസൈറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾസ് കാരണം അംബേദ്കർ മാർസ് എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെർ ദീസ് റൂൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ്സ് നോ ഒറിജിനലി ബോൺ out of the conditions of material production they were uh, raised to the status of loose only much later the mars par mars vyaktamay edirikkunna oru karyamana adayade purushadhipathya samoohathilum jaadi vyavasthayilum guild feudal systemathilum guild vyavasthakkagathum division of labor valare samoohathe mathamayi vibhijichittund division of labor ഈ നിയമങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചതാണോ അല്ല ആ നിയമങ്ങൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളുടെ സമൂർത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് മാർസ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് അംബേദ്കർ അഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് തൊഴിൽ വിഭജനമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ വിഭജനമാണ് അത് ഗ്രേഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നതോട് ഈ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് അംബേദ്കർ പുറത്തു കിടക്കും സമൂഹത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം വേദങ്ങൾ തൊഴിലെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേക ജാതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അവൻ ആ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാലും അവന്റെ ജാതി അവനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യമാണ് അംബേദ്കർ പറയാൻ സാധ്യത മാർസായിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ വേർപെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം മാർസ് നേരിട്ട് അംബേദ്കർ വിമർശിക്കുന്ന രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ മാർസിനെ വിമർശിക്കുന്ന രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ മാർസുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വലിയ സംവാദത്തിനും ഒന്നും മാർസിസവുമായി പോയി ഇന്ത്യൻ മാർസിസ്റ്റുകളോട് അദ്ദേഹം പരമായി തന്നെ അവർ യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണ പയ്യന്മാരാണ് എന്നൊരു വിമർശനവും അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഈ മാർസിന്റെ ഈ എഴുത്തിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കണം കാസ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അസ സിസ്റ്റം എന്ന നിലക്ക് അംബേദ്കർ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയല്ല അതിന്റെ ഒരു അറ്റം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാർസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നത് രണ്ടാമത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് അത് ക്യാപിറ്റലാണ് സാക്ഷി മാർസിന്റെ മൂലധനത്തിൽ തന്നെ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അ
വെറുതെ സമയം കളയണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിൽഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സംഭവം കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിൽഡ് ഗിൽഡ് നമുക്കറിയാം ഈ യൂറോപ്പ് ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ സമൂഹമായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്ന ഒരു ദശാസന്ധി രൂപപ്പെട്ട് വന്ന തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗിൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് മതപരമായ ഒരു സാക്ഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആചാരപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുനകർമ്മ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ യാതൊരു ഗ്രഹവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിൽഡ് എറൈസ് ഫ്രം ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം നാച്ചുറൽ ലോ ദറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദ സ്പീഷീസ് ആൻഡ് വെറൈറ്റീസ് എക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് വെൻ എ സെർട്ടൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാസ് ബീൻ റീച്ച് the heredity of caste and exclusiveness guild are ordained as a law of society but a natural thing i done it is a a a prakriti ide a swabhavigamaya or karyam aitana adinde niyama nirmanathe ee karyangale ke kan guild inde karyathil idu seriyum aayirikkum pakshe caste inde karyathil idu seriyalla caste inde karyathil enna aboorthamaya or prasthavanayana ennu namu kaanadum oru karyam kodi vaaikkam കുറച്ച് പ്രയേറെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ കാസ്റ്റിനെ ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ വിചാര ലോകത്തിൽ കാസ്റ്റ് എന്നത് കാസ്റ്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ മക്കൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ തൊഴിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ തലമുറകൾ ഓളം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രാവീണ്യമുള്ള തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും അത് മനുഷ്യവംശത്തിന് വളരെ വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ആശയം ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധി അങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്താറിൽ അംബേദ്കർ ജാതി നിർമൂലം എഴുതുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ മനുഷ്യമലത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയ ബോധമുള്ളവർ തോട്ടികളാണെന്ന് ഉള്ള വിചിത്രമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പ്രൊഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഈ മാർസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂലധനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം ഫാദർ ടു സൺ ദാറ്റ് ഗീവ് ടു ദ ഹിന്ദുസ് ആസ് ഇറ്റ് ഡസ് ടു ദ സ്പൈഡർ ദിസ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇതാണ് മാർസിന്റെ വാക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടുകാലി വല ചെയ്യുന്നത് പോലെ അച്ഛൻ മകനിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് പകർന്നു കൊടുത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രൊഫിഷ്യൻസി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് മാർസും പറയുന്നത് അംബേദ്കർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഗാന്ധിയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവടം നിങ്ങൾ ഇതിനെ വക്കീലായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സഹി കിട്ടത്ത് അംബേദ്കർ ആ അതിൽ ആൻഡ് എറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് സച്ച് എ ഹിന്ദു വ്യൂവർ ഈസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കമ്പയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ ഒരു തുണി മിൽത്തൊഴിലാളിയെക്കാൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഇന്ത്യയിലെ തുണി നെയ്യുന്ന വിഭാഗം എന്ന കണ്ടെത്തലാണ് മാർച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വായിച്ച മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കറുത്ത തൊഴിലാളി വർഗം വിമോചിച്ചാലേ എല്ലാവരുടെയും വിമോചനവും ആകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഗുണ്ടിൽസിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ എല്ലാ വിഭാഗത്തെയും എന്തോ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വിചിത്രമായ വാദങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സംവാദത്തിനായിട്ട് അമ്പി ഈ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ സങ്കീർണ ഭാവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാർസിന് തെല്ലും ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ജാതിക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പോലെ പാർട്ടികളൊക്കെ ദുർബലപ്പെടുകയും ഒരു സുപ്രഭാതം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പോലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അംബേദ്കർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്തായി തീരണം എന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്തായി തീരണം എന്നതിനെ സംബന്
അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധന്റെ ആദ്യകാല സംഘങ്ങളിലാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഭീകരൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യം എഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോ ആരെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടിക്കപ്പുറം സാമൂഹിക ജനാധിപത്യം എന്ന സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വത്തെ മുൻനിർത്തിയും ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന് പുതിയൊരു വലിയൊരു ആശയാവലിയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ താരത്തെ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത് യൂറോപ്പിന് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് എന്നു കൂടി നമ്മൾ കാണണം യൂറോപ്പിലെ ഡെമോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൈദ്ധാന്തികനായിട്ടുള്ള ജയഷ്മിലിൽ ജയഷ്മിൽ അടക്കമുള്ള ചിന്തകരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വികസിതമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ ഡെമോക്രസി വ്യക്തികളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അംബേദ്കർ വിഭാവന ചെയ്ത ജനാധിപത്യം വ്യക്തികളിൽ മാത്രമല്ല വിഭാഗങ്ങളുടെ റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടി അസർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാവന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവന അംബേദ്കർ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷത്തിനിടക്ക് ലോകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അംബേദ്കർ എന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനകത്തെയും ഏറ്റവും ചിതറപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അംബേദ്കറെ അവരുടെ വിശിഖായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പമാണ് ഉള്ളത് ആ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവസാനിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ജനാധിപത്യത്തെ നമ്മൾ തിരയേണ്ടത് ഒരു സമൂഹത്തിലെ രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലുമാണ് അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം എന്ന മൂല്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു സമൂഹം ജനാധിപത്യപരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള മാനദണ്ഡമായിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പരിപൂർണമായും അജ്ഞമായൊരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ പോലൊരു സംവിധാനം ജനാധിപത്യത്തിന് കടന്നു വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമാണ് അത് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ജാതിയെ പരിപൂർണമായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ അകക്കാമ്പായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള വളരെ മഹത്തായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനമാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം കണ്ട രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സ്ഥാനമാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർക്കുള്ളത് അതിന് പകരം ഐക്യജാതിക്കാരുടെ നേതാവും ഭരണഘടന എഴുതിയ ഒരാള് ആൾ മാത്രമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ചുരുക്കി കാണുന്നൊരു പ്രവണതയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ മുൻവിധികളുടെ വേരുകൾ പോലും കിടക്കുന്ന ജാതിക്കകത്താണ് എന്ന് കാണാൻ വലിയ പാണ്ഡിത്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ജഡക് മണ്ഡലൻ എഴുതുന്ന കത്തിൽ അവരുടെ നിന്നും ഒരു ആളെ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് അംബേദ്കർ ചോദിക്കുന്നത് ഗാന്ധി തന്നെ അംബേദ്കറെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യം അംബേദ്കറുടെ എഴുത്തുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അംബേദ്കർ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ന് ഗാന്ധി ഒരിക്കൽ പറയുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെ അംബേദ്കറുടെ ആശയം സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെയും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും മാർക്സിസ്റ്റുകളുടെയും ആശയത്തിൽ തികച്ചും ഭിന്നമായ ഒരു ആശയമാണ് ജാതി നിർമൂലനം എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിലും സാമൂഹിക സങ്കല്പനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ നിശ്ചയമായും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയൊരു വായനയും ഡിസ്കഷനും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം അംബേദ്കറോട് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവഗണന മൂലം അത് നടന്നിട്ടില്ല അത്തരം ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം